Rebonjour à toi Guillaume. Re. Eh bien, 3 minutes de libre expression directe sur scène, 19 rue Jeanne d'Arc à Nantes. Eh bien Guillaume, est-ce que tu es prêt Je suis prêt, je vais vous raconter une petite fable. Une fable Oui, pour notre monde sans moralité, je trouve que c'est important de eh réécrire des fables. Celle-ci s'intitule Sandra, loi Sandré, qui respectait la loi, mais la loi ne lui rendait pas. À loi. Très bien, allez c'est voilà. parti Guillaume. C'était le titre. D'accord. Loi vit loin des lois, allouées. Et les poulets, et les, eux aussi, et leurs œufs aussi, sont alloués, en attendant d'être vendus. Les poules sont sur les dents. On voulait en vendre deux fois trois, mais on n'a pas vendu deux trois fois de suite. Les poules sont sur le cul. Et Louis, qui loue la ferme allouée, il a beau louer ses œufs, il ne les vend pas. Même aux pontes de la ville. Quand il les loue déjà, il se prend un vent, et quand il les vend, il fait des jaloux. C'est pas du jeu, dit Loi qui fait grand cas des œufs des uns et des autres, mais ne fait jamais cadeau de ses œufs à elle. On n'en voit pas la queue d'un dans les caddies près des packs d'eau, et voici pourquoi. Il existe deux races d'oies. Deux races d'eux. Deux races d'oies. Voilà. Et donc deux races d'œufs aussi. Puisque l'œuf fait loi. Et loi fait l'œuf. C'est la loi de la nature. Les oies passent et les œufs durs. Il existe donc deux races d'œufs et deux races d'oies. Ça se compte sur les doigts, c'est pas dur. Mais euh, quelles sont ces races, me dira-t-on Eh bien, il y a les clairs et les foncés. Comme chez nous. Et ils ne peuvent pas se voir entre eux. Comme chez nous. En effet, si les foncés sont vifs comme l'éclair, l'éclair, eux, ne savent pas foncer. Ils prennent leur temps, ils réfléchissent, et ça les soigne, parce que ce qu'ils pensent leur plaît. En outre, leurs œufs sont différents, et donc entre eux, ils se haïssent. Et oh, disent les foncés, il faut chasser l'éclair de nos terres. En face, ils répondent en rap sur YouTube, et c'est ainsi que buzz l'éclair, yo. Éloi, qui nous préoccupe, elle s'occupe au pré, avec des cols verts, qui sont tous attachés les uns aux autres, formant une chaîne de colle, quand elle voit les clairs et les foncés se prendre le bec pour la énième fois. Elle décide donc de les réconcilier, car aussi vrai que le soleil se couche à l'ouest et se lève à l'aube, la haine n'est pas de bonne à loi pour une oie qui n'a pas une tête de noix et qui veut qu'on respecte la loi. Elle se jette donc au milieu d'eux pour leur casser leurs œufs et tous les mélanger. Et ainsi, elle espère leur transmettre ses valeurs, car au fond de son cœur, c'est une oie de transmission. Des cols verts, des cols verts elles pour l'aider, mais les dés sont pipés et ils se font agripper par une poule grippée qui pense qu'il faut avoir son col vert à soi parce qu'en soi ça protège du froid si on ne brise pas la chaîne. Mais les cols verts ainsi stoppés, ils ne peuvent que crier à loi de s'enfuir. Cours oua Cours oua de transmission Mais c'est trop tard, la pauvre est noyée dans la mêlée et elle se fait violer comme une grosse truie. Puis... Elle donne naissance à un œuf unique, et donc à une oie unique. Oh, un affreux mélange des deux races. En effet, elle a la tête pleine d'éclairs et le cul défoncé. Moralité, elle ne pond plus que des articles pour le canard enchaîné, où elle parle des fions hors la loi. <rire> Bravo, c'était Guillaume Aubois à l'instant. Merci sur à vous. Scène, le son unique, ben, merci surtout à toi. Tout euh, le Guillaume. plaisir était pour loi. <rire> bien vu et on peut le préciser tout ça sans note hein, voilà de, de 